very important project because what it aims to do is to strengthen the policy making process of Bosnia and Herzegovina. Now, why this matters um, is because you want, as a citizen of the country, to make sure that you have implication policy is followed through, is linked to concrete objectives, is linked to a budget, and to indicators which um, make sure that actually the policy delivers on its promises. Dakle, ovo je jedan izuzetno važan projekat iz tog razloga što se on odnosi na jačanje i razvoj javnih politika i on je od zbog čega, dakle, zbog toga što je vrlo važno da građani Bosne i Hercegovine dobiju, dakle, jedan sistem zdravstvene zaštite i obrazovanja koji će biti osmišljen, koherentan i dosjedan. Second is very important because within the EU integration process you will have um, to implement a great deal of uh, to so far the EU are key. This uh, means thousands of amendments to legislations, regulations, procedures. Um, again, to, to plan this effectively, to see at what stage um, you do um, you adapt which piece of legislation requires a great deal of planning. Dakle, drugi važan U tom procesu je Bosna i Hercegovina kao i druge zemlje u Hercegovina u taj proces se morale su da prilagođavaju svoje zakonodavstvo, podzakonske akte i druge propise, onome što se naziva Aki Komiter, dakle to je pravno nazivlje od Hercegovine. I u tom procesu potrebno je u određenim trenutcima i fazama određene dijelove zakona ili propisa prilagođavati i mijenjati. Thirdly, I think when you have, uh, in times of austerity, when you have a, a lack of uh, resources, of uh, budget, and to make sure that you have an efficient uh, policy formulation process, and um, that you also coordinate, and this is what this project is also about, that you coordinate within, between the different ministries, between the different uh, levels of government, um, that uh, your policies are harmonized, um, is again important for the effective use of the taxpayers' funds. Dakle, treća stvar koja je neopčno važna u vrijeme, kao što znate, velike štednje, dakle mjera štednje koje su uvedene u svuda u Evropi i u svijetu zbog ekonomske situacije, važno je da imate djelotvorne javne politike koje će dakle na najracionalniji način koristiti sredstva uznovac poreskih obveznika, a da bi se to postiglo, dakle ovaj projekt kad se odnosi na to, potrebno je ostvariti što bolju koordinaciju između različitih državnih dijela, odnosno različitih dijela. So this project what it will try to do is on one hand to develop the legislation that allows for this kind of policy planning to be effective, Secondly, to propose methodologies that also allow to assess the risks of the, the policies that are being proposed. And thirdly, to train a great deal of civil servants in uh, actually implementing uh, these uh, methodologies and uh, that legislation. And uh, what we also hope is that it will serve uh, to, to bring together uh, the, the civil servants that are actually the backbone of implementing and formulating policies. And um, in that sense, help each other that this uh, Bosnian Herzegovina does move ahead on its integration path. Dakle, i upravoga projekta, ono što se želi postići je, dakle, što je otvornije izrada, što je otvornijih politika, što racionalnijih, u tom smislu isto tako i obuka kadrova, odnosno službenika u državnim javnim službama koji će na najbolje koji će nove vrštine da bi na što djelotvorniji način primijenili te nacionalne politike. Značaj ovog projekta je izuzetno velik, a mi očekujemo od ovog projekta da ćemo uz naše puno sudjelovanje u samom projektu naprijediti procedure oko pripreme planova programa rada i oko vraćenja i trošenja tih planova rada je u istinu ima potrebe za takvim jednim unapređenjem. Naravno da ćemo da očekujemo i da razvijemo kapacitete za koordinaciju i sa drugim generalnim tajništima vlada, entiteta i vrškog distrikta i sa drugim institucijama Bosne i Hercegovine. Također očekujemo unapređenje procesu
procedura izrade politika na razni Bosni i Hercegovine, suradnju sa parlamentarnom skupštinom i drugim institucijama BH. Također očekujemo da ćemo po tom pitanju usavršiti, odnosno obučiti naše državne službenike kako bi na svim tim poslovima bili efikasni i učinkoviti i na a koje bi se odražavalo i na akste koje budemo donosili u vijeću ministara. Kao jedan od najznačajnijih projekata iz oblasti reforme javne uprave je kada je u pitanju strateškog planiranja i koordinacije izrada programa iz razloga što ono objedinjava generalne sekretarijate na sva četiri pravna nivoa gdje su se naše vlade, što je veoma značajno, usaglasila da provode organizacijone i druge funkcionalne promjene vezano za generalne sekretarijate koji su ovdje delu, koji su upravo ponudili projekti Skica 1 i Skica 2. Zbog toga je veoma značajno da će generalni sekretarijati vlada na sve četiri pravnjima postati ključna mjesta gdje će se kontrolirati program i rada vlada u saglašenju sa ministarstvima, zatim bolje planirati politike, pratiti izvršenje politika kako vlada, tako i ministarstva, a bit će i dobra veza između izvršne i zakonodavne vlasti. Mi očekujemo jedno puno jačanje kapaciteta ovih organa, a samim tim i vraćanje na neki način povjerenja građana u javnoj vlasti i vraćavanje upravo ovih centralnih organa. Naravno, zahvaljujemo Evropskoj uniji na podršci koju pružaju u centralnim organima, odnosno generalnim sekretarijatima vlada i vijeća ministara, a od samog projekta očekujemo da će stvoriti se dalje pretpostavke za napredak u stvaranju organizacijskih i stručnih pretpostavki za efikasni rad stručni službi koji su u direktnoj funkciji vlada, ali koje i svojim radom doprinose, značajno doprinose efikasnosti i efektivnosti rada samih vlada.